Og nu er vi klar til at syge det sammen. Og det vi starter med nu, det er et relativt simpelt mønster med få mønsterdele. Men generelt så er det, at vi skal have for- og bagstykke syet sammen. Og jeg fjerner lige papiret, det larmer lidt. Det vi skal gøre, det er, at vi skal sy det ret mod ret. Nu har jeg vrangsiden ud af. Så hvis nu jeg lige folder ud her, og folder ud her. Rid, rid, rid. Her har vi forstykket, og her har vi bagstykket. Sådan der. Så det her det er ret siden på begge sider. Så lægger jeg forstykket om på bagsiden. Det er sådan set lige meget, om du gør det omvendt eller, eller noget. Det skal bare være ret mod ret. Og så kan vi så tjekke her i, i siden her i sidesømmen. Kan du huske, vi lavede nogle, nogle samlemærker? samlemærker? Der sætter jeg lige en nål til at starte med. Og så sætter jeg en nål her for neden. Og jeg sætter en nål her for oven. Sådan der. Og det hele skulle gerne passe sammen. Sådan. Og hvis man har lyst, hvis man har behov for det, især hvis det er meget levende stof, så kunne man sætte mange flere nåle ud over det hele. Men jeg tror, at tre for mig er egentlig okay nok. Men det var bare lige for at vise, at man kunne sætte flere nåle i. Og det gør jeg også ved den anden side. Jeg sætter nåle for oven og for neden, og ved, <coughs> ved samlemærket her. Rit. Og drit. Og drit. Sådan her. Så er vi klar til at sy sidesømmene sammen. Og når nu vi er i gang, og det er et relativt simpelt mønster, så kan vi i virkeligheden lige så godt proppe nåle op ved skuldersømmene også. Og de skal bare passe sammen. Sådan, og sådan, og den anden. Sådan, uh. sådan der, og sådan der. Så kan vi tage til symaskinen og lige sy de her sammen. Nu har jeg sat mig ved min symaskine og er klar til at sy for- og bagstykke sammen. Jeg har jo som sagt nålet dem her og sidesømmen. Så det jeg gør, det er, at jeg indstiller den til den stræk, som jeg gerne vil bruge. Og jeg er sådan lidt af, af den skole, der gerne vil sy hurtigt, så jeg har bare valgt at vil sy med en meget smal zigzag. Jeg har indstillet den til en zigzag, hvor stenglængden er 3 mm og bredden er 1,3 mm. Og så er det bare at sy oveni, der er halvanden cm sømrum her. Så jeg kigger på min stingplade her, det er den den metalting, der er her, der er ofte øh, de her mål med, så dem går jeg ud fra. Og der er halvanden centimeter heroppe ved skuldersømmen, og jeg lægger den bare til, og så tager jeg den første nål ud. Det er vigtigt, at de bliver taget væk, fordi det kan gå op og smadre maskineriet, hvis du kommer til at syge ned i en nål og ja, tænke på galt. Så tag endelig din nåle ud. Og vi går i gang. Jeg syr lidt, lidt, lidt frem, og så tilbage igen, og lidt frem igen. Og det vil sige, at jeg hæfter. Og sørger for, at sømrummet er det samme hele vejen. Og så hæfter jeg også, når jeg er færdig. Sådan der. Så langt, så godt. Jeg ved ikke, om du kan se, at der er sådan en zigzag søm. Det kan man ikke se, når man kommer om på den her side. Så ligner det bare en helt almindelig søm på ret siden. Og jeg klipper trådet af undervejs. Fordi så ender man ikke ud med et stykke, hvor der er fyldt med tråde, som man skal klippe af bagefter. Det er super duper kedeligt at arbejde med. Så jeg syr begge skuldersøm, sørger for sømrummet af det samme, hæfter, tager nåle ud, syr, kigger efter at stinglængden, eller hvad hedder det, sømbredden er det samme hele tiden, øh, sømrumsbredden. Jeg klipper tråde af, ofte så er der også sådan nogle trådklipper på maskinen her. Og så tager vi sidesømme. Og det er fuldstændig det samme. Sætter den. Der er halvanden centimeter sømrum her. Sørg for, at stoffet ligger pænt og jævnt over herinde. Det er så den her side, hvor jeg kun har sat tre nåle i. Men det er fordi, det er så dejligt fast, at, at jeg sådan godt kan arbejde med det, selvom der ikke er nåle i. Jeg fjerner nåle. Lige hæfter en gang i toppen. Sørg for, at det ligger ordentligt. Kigger på, at, at sømrummet er det samme. Og så syr jeg ellers bare af. Det 
stoppene, du har brug for det, og så lige ret til. Ui, det larmer mig. Og nu er jeg ved at komme til samlemærket, der har jeg en nål, så der tager jeg nålen ud. Og lige tjekker, at alt sidder som det skal. Og hæfter på enden også. Lad se, så tog jeg tråden af heroppe. Og hvis jeg ikke lige gider at finde min saks frem, så kan jeg også tage den øverste tråd af det her. Sådan der. Det var den ene sidesøm, og så har vi den anden sidesøm. Og så er vi faktisk ved at være klar til at fortsætte det. Det, altså, det er forberedelsesarbejdet, der altid tager længst tid. Det der med at sy, det tager faktisk ikke specielt lang tid, men det er som regel det sjoveste. Hæfter. Nogle gange kan Jersey godt drille lidt og komme ned i den her lille... Maskinen, det var måske meget godt, du lige så det. Den begyndte bare at sy det samme sted, og hvis man gør det for meget, så kommer der en kæmpe klump øh, tråd ned i selve maskinen. Så hvis du er opmærksom i starten her, om den begynder at bare sy det samme sted, så stop med det samme, og så lige løft op i stoffet, så det ikke kommer til at sidde fast. Cirka sømrum er det samme hele vejen. Halvanden centimeter herude i siden. Sørg for, at det sidder ordentligt. Fjerner nåle undervejs. Og hæfter. Sådan der. Og så lige fjerner de sidste tråde. Så har vi faktisk syet forstykket og bagstykket sammen. Ret mod ret. Alle steder.